ഹലോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ പുതുവർഷത്തിൽ ഞാൻ വയനാട് ഡിഷസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മലബാറിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റമായ കിണ്ണത്തപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് ബേക്കറികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കൈപ്പുണ്യം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ സൂപ്പർ ആവും കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ റേഷ്യൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പച്ചരി വളരെ നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടര കിലോ വെള്ളം ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തത് അഞ്ച് കിലോ തേങ്ങ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെക്കണം ഒന്നാമത്തെ പാൽ വേറെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയുടെ പാൽ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പിന്നെയും നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഏലക്കായ പൊടിച്ചെടുത്തത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉമ്മിയില്ലാത്ത ഗോതമ്പ് അരച്ച് അരിച്ചെടുത്തത് അര കിലോ നെയ്യ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഉരുളിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല നീളമുള്ളൊരു ചട്ടകവും വേണം അതും ഒരു നല്ലൊരു വിറകെടുപ്പ് റെഡിയാക്കി വെക്കുക എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തീ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഗോതമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കുതിർത്തിട്ട് അരച്ച് അരിച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുക്കി അരിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു കളറിലുള്ള വെല്ലം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കറുത്ത വെല്ലവും വെളുത്ത വെല്ലവും അവർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു കളർ നോക്കിയെടുക്കുക അതേപോലെ പച്ചരിപ്പൊടിയിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ബാക്കിയുള്ള പാലിലാണ് നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടില്ല കലക്കിയെടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം നല്ല കട്ട കെട്ടാതെ കലക്കിയെടുക്കാം ഇനി തേങ്ങയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാലാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേടൊന്നും തോന്നുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് നേരത്തെ കുതിർത്ത ഗോതമ്പ് അരച്ച് അരിച്ചെടുത്താണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളി ഇവിടെ അടുപ്പിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ പൊടി കലക്കിയത് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗോതമ്പ് അരച്ച് അരിച്ചൊഴിച്ചതാണിത് ഇനി ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചൊഴിച്ചതാണിത് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുപ്പിന് തീ കൊടുക്കാം അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും അതുകൊണ്ട് ഇളക്കലൊട്ട് നിന്ന് പോകരുത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് തിളച്ചു വരുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇതായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഇത്രയും വെള്ളം കുറുകി അപ്പായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ കുറുകി വരും ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയിൽ തന്നെ ഉപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡിൽ പറ്റി പിടിച്ചതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചട്ട വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ കൈ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കും കാരണം ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഇളക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കുറേ സമയം ഇളക്കണമല്ലോ പിന്നെ അടുപ്പിൽ തീ പോരാൻ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ വിറക് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് തീ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീ കുറച്ചെടുക്കുക കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ചെടുക്കുക കൂ പിന്നെ ഇനി കുറവാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ച് വിറക് വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടില്ല ഇത്രയും വറ
നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഒന്നാമത്തെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പാൽ എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് പാൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതിട്ടിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും വറ്റി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏലക്കായ പൊടി ഇട്ടിട്ട് കലക്കുകയാണ് ഏലക്കായ നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഇനിയും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇനിയും ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കോരിയിടാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ആദ്യമൊക്കെ ഇത് കിണ്ണങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും കോരിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന് കിണ്ണത്തപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ കോരി എടുത്തു വെക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കഴുകി ഉണക്കി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലത്തെ നല്ല കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിലൊക്കെ ഇത്തിരി നെയ്യ് വരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തീയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കണൽ മാത്രം മതി വിറകൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് തളുകയിലേക്ക് കോരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാകമാണ് ഇത് കോരി എടുക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന സമയം എന്നാണ് ഉമ്മ പറയുന്നത് കോരി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവാതെ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് വീഴൂലേ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് കോരി എടുക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പാത്രങ്ങളിലേക്കും കോരി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നല്ല ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് വരട്ടിയ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിനുസപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇത്തിരി നെയ്യാക്കിയിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിനുസപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുമെങ്കിലും കഴിക്കാനും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ അലുവ മുറിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു